Hello， 大家好，每日一更的小师就来了。问世间情为何物，直教人生死相许。爱情是一个永恒的话题，总能催生出美好的故事，结成一对对令人羡慕的情侣。那么这期就为大家盘点曾经被看好却意外分手的荧屏情侣吧。第一对，宋仲基、宋慧乔。当年的一部《太阳的后裔》让双宋成为了国民 CP， 而他明喜深情决定结婚的消息宣布后，更是收获了全网的祝福声。这一年，乔妹三十六，宋仲基三十二。她是她年少时就曾远远的隔着人海，隔着屏幕，默默为之心动的女人。而她是她在很多很多年关于宁愿孤独、死不将就的漫长坚持后，终于在希腊的战火、烟尘、大海边为之倾心了的男人。结婚现场，两人喜在神父面前宣读结婚誓言，脸上满是难以抑制的喜悦与甜蜜，整个现场都冒着粉红色的泡泡。这一幕仿佛让我们看到了《太阳的后裔》真正的大结局，可能这就是嫁给爱情的最好模样吧。二人对视的时候，爱意也是溢了出来。可惜双宋昔日甜蜜的过往还历历在目，一转眼这对世纪 CP 就分道扬镳了。第二对聚会善安宰贤，又是一对因戏结缘的明星情侣。可是爱情来得太快，就像龙卷风，打得网友们都措手不及。两个人因出演《Blood》相识相恋，虽然剧的收视率不高，可是他们的爱情却在不断升温。其实，自从这两位在一起开始，就开启了狗粮成吨撒，不甜不要钱的模式。最后在热恋期火速结婚。更夸张的是，这两人还把秀恩爱拍成了综艺《新婚日记》。《新婚日记》中，安宰贤透露，第一次见到聚会善是在剧组全体读剧本的时候。而聚会善则表示，两人还会一起弹钢琴，后背 hug 太酥了。聚会善照镜子说：“为什么不告诉我？我今天像贵宾犬一样呢？”安宰贤说：“因为你超可爱呀。”闲着的时候会因为决定谁洗碗打赌、剪子石头布是最简单的方式。他们还会打羽毛球分胜负。明明此前一直在秀恩爱，结果却被曝离婚了。而且双方撕得很难看，简直让人既崩溃又无语。第三对男祝贺李胜金，两个人共同出演的剧中要进京服出，看过去的都知道，无论是身高还是颜值，真的很般配。两人在戏里面真的是 CP 感满满，拥有不少的亲密戏码，仓库初吻、雪中定情吻、操场打闹吻等等，暧昧氛围直接破表。当时就有许多人成了他俩的 CP 粉，没想到剧播完没多久就曝光了恋情，对于大家来说真的是梦想成真了。现实生活中，李胜金是韩国新生代模特，一七五的身高和一张纯真的娃娃脸很受品牌青睐。男祝贺是韩国新生代演员，以青春朝气的形象俘获大批少女心。两人是从身高到颜值，从长腿到性格都十分合拍的最佳 CP， 粉丝一团和气，纷纷催婚。私下里暗戳戳的秀恩爱是常有的事，一起去吃烤肉，在 ins 上晒出来。即便不说一起去了，看图片我们也能吃到哦。而且男祝贺的一大爱好就是在 ins 点赞女票的照片，大概几十条。私下一起养小宠物，不要太甜蜜。可最终他们也没逃过行程这个魔鬼，最后因为工作太忙就分手了，让人觉得十分遗憾。第四对李准郑苏敏，李准和郑苏敏是通过《爸爸很奇怪》这部剧擦出了爱情的火花。在剧中，两个人就是一对没想到现实中也走到了一起。只是两人谈恋爱的时候，李准正好要到了服兵役的年纪。本来大家还有些担心他俩的恋情会出问题，没想到女方等了他两年，还经常被拍到牵手压马路，让人觉得很放心。戴围巾、牵手对视，满分摸头杀。当时正在服兵役的李准驾车去送郑素敏去工作，还要依依惜别，似乎要珍惜每一秒的休假时间，任谁看了都得夸是偶像剧。男生签约公司的社长率先客气了 CP， 打去两人的照片，说他像是在抢小孩的钱。但越是了解他俩的细节，越会产生一种信念，两人不会分手。比如上面那组公开约会照，两人其实穿着情侣装，双面飞行服，穿的不同面罢了。看了李准的 ins， 两人的甜蜜都要溢出屏幕了。其实看女生账号也差不多，每次对视都担心爱意从眼睛里跑出来。可是躲过了兵役，却躲不过行程。今年刚刚公布了分手的消息，三年的感情又因为聚少离多而收尾。第五对，宋承宪、刘亦菲。二零一五年，宋承宪、刘亦菲因合作电影《第三种爱情》相识，在电影拍摄期间，两人结下了深厚的友谊。网上也出现了许多两人在电影中的甜蜜互动片段。随后，关于两人因戏生情的消息不断传出，宋承宪被拍到前往刘亦菲家中聚会，两人的恋情因此曝光。宋承宪率先承认，刘亦菲紧跟着默认。
。公开恋情后的两人也曾在公开场合大秀恩爱。热恋期间，刘亦菲更是飞往韩国为宋承宪庆生，两人也被认定感情进入甜蜜状态。但就在相恋两年后，两人却因聚少离多，遗憾分手。可让人疑惑的是，分手两年后，宋承宪却深夜给前女友刘亦菲的自拍美照比心，而且还是刘亦菲在一周之前发的。这意味着宋承宪是主动去翻了女方的微博，这种迷惑行为也是让吃瓜群众猜测不已。对此，很多网友怀疑他是为了宣传自己的新剧，故意蹭刘亦菲的热度。最终，宋承宪的经纪公司发文辟谣，解释是工作人员在上传新剧海报时手滑失误，点了红心。第六对，金惠秀、刘海珍。金惠秀与刘海珍因电影《老千》结缘，二人在戏外谈起了恋爱，但在外界看来，刘海珍的长相并不够出众，甚至还有点丑。所以当时两人的恋爱也是震惊韩国娱乐圈，更是被网友称为“美女夜收”的恋情。此时不般配的声音更是此起彼伏。可是，在金惠秀看来，刘海珍为人朴实无华，又很有人情味可在交往期间，金惠秀的妈妈却十分不喜欢刘海珍，甚至以绝食激进方式反对他们交往，而这也对双方造成了莫大的压力。两人在低调交往了五年之后，以分手收场。网友们纷纷都对这段恋情感到十分的惋惜。在二零一八年的青龙颁奖典礼，金惠秀担任主持人。而在刘海珍主演的《一九八七黎明到来的那一天》拿下最佳影片时，此时分手七年的两人被捕捉到最动人的一幕：金惠秀主动摸了摸刘海珍的脸，还握了她的手；刘海珍则挂着腼腆微笑。他们之间的关系不需要多言，通过眼神既能传递出对彼此的在意。至今，双方依旧保持单身状态。第七对，运气上，李和妮。二零一二年釜山电影节上，尹启相遇到了美丽性感的李和妮，两人一见钟情，纷纷被对方的气质与才华吸引。后来又透过好友聚会，他们的感情逐渐变得热络。就在隔年二月，他们通过社交平台公开表达了对彼此的爱意，大胆认爱。一时之间，他们成为了韩国演艺圈的代表情侣，备受瞩目。之后也有媒体拍到两人私下约会的照片。在二零一九年，尹启向李和妮传出分手，随即李和妮就在自己的社交账号上传了和宠物狗的合照，并表示感谢五年前的宝贝和我。在推测谣言满天飞的时候，当时所属公司方面否认了这件事，两人交往的好好的。也是在这一年年底，韩媒报道两人还一起飞至菲律宾旅行，彻底粉碎了分手传言。娱乐圈中能够坚持爱情长跑七年时间的情侣是很少的，所以大家都以为这对情侣会走入婚姻的殿堂。可就在去年六月份，李和妮突然宣布自己恢复单身，结束了与尹启相七年的爱情长跑，令人唏嘘。而今年八月十一日，尹启相宣布将与小五岁的圈外女友闪婚，也是让一众网友颇为意外。第八对，金希澈、平井桃，七大韩流代表人物，成团十五周年的偶像大前辈，团内人气成员。以前出过严重车祸，现在膝盖只大腿的地方还植入着七根钢钉。因为身体原因，这几年他参加团队打歌活动并不算多，更多是活跃在各大综艺，往综艺人方向转型。至于女方 ，TWICE 算是韩国现役排名第一的偶像女团，平井桃某某在韩国人气只只算中流，但在另一个主要市场日本是当之无愧的 TOP。她是团内舞蹈担当，已知独秀，舞蹈属于力量型，跳起舞来有时会让人忽略后面两位队友。平时就有点天然呆，脾气好，反应慢，不太会拒绝人。果然，最致命的是反差萌啊！舞台上帅，生和李甜，一个美强惨的韩流大前辈，一个天然呆的人气女偶像。虽然年龄差高达十三岁，但只是看脸是感受不到的，完全照进现实的娱乐圈文设定。现实生活中，两人也是甜到不行。金希澈是默默的粉丝，不止一次在荧幕前表达过对默默的喜欢。综艺节目里疯狂跳默默的 part。<笑>活动上直接表示 ，Twice 的某某和彩英能成为 MC 的理由，是因为自己喜欢。你们听听，是不是有几分霸道总裁的味儿？但可惜两人因工作相识，又因工作分开。不管如何，还是祝福这两个人的事业越来越红火，各自幸福吧。第九对，江丹尼尔、朴智孝。江丹尼尔和朴智孝都可以说是 Top 级 idol 了，一个是国民 pick 男韩大师男 Solo。一个是四代 TOP 级女团队长，回看活动现场也能找到暗戳戳的对视和掩藏不住的笑意，感觉隐隐的有种偶像剧的感觉。不得不说，两人颜值上倒是十分般配。江丹尼尔初见就是满满的校园感，笑起来眼睛弯弯，整个人超耐的。但在舞台上又有不一样的魅力。盐田无缝切换，而朴智孝则是全能小队。作为主唱的他，舞蹈实力也绝佳，每次的舞台都完成的非常流畅，表情控制更是一流。可
要知道，当时两人恋爱时正是事业巅峰时期。而在韩国娱乐圈里，粉丝对爱豆的要求可以说是相当高的。爱豆谈恋爱这样的事情，往往会导致大范围的脱粉。最终在恋爱三个月后，两人因行程繁忙、聚少离多，认为事业更重要而分手。大家心目中还有哪些一幕情侣呢？欢迎留言和我交流呀！好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。